Києві вже не перший рік працює науково-дослідний центр, який виготовляє протези та комплектуючі для них. Водночас цим підприємство здійснює медичний супровід пацієнтів на протязі всього терміну користування ними технічними засобами. Продукція, як кажуть представники центру протезування, виготовлена за європейськими стандартами, і кошти при цьому в рази дешевше. То, що ми робимо, це зараз, в принципі, може зставити конкуренцію на міровому ринку. Но вместе с этим я не хочу, чтобы остались лишены этой продукции люди с инвалидностью в Украине, так, у которых есть возможность, цена ниже, качество выше, выглядят они, в принципе, неплохо. Щоб продукція була якісною і максимально комфортною при носінні, виробники намагаються враховувати всі деталі фізіології людини. Якщо хтось помітив, то тут є сопротивлення, яке допомагає садитися. На сході України він лишився правої ноги. І отже понад рік ветеран АТО Віктор Кардаш з протезом ходить сам, а також виготовляє їх в науково-дослідницькому центрі. За цей час разом із колегами виготовив моделі, які комфортно носити, особливо в зимовий період. Коли на гололюду він відкидає, що я не можу впасти. Бо це дуже тяжело падати, дуже боляче, якщо забиваєшся постійно. Ну, коли він викидає, ти вспіваєш розгрупіруватися і стати на ноги. Просто ти, я ще на цьому протезі ще ні разу не впав. За словами представника громадської організації «Підмога Інфо» Олексія Краснощокова, розвиватися вітчизняним виробникам протезної продукції нині дуже важко. Не останню роль тут відіграє і сама держава, коли під час тендерних закупівель перевагу надає не вітчизняним протезовиробникам, а іноземним. Мова, зокрема, йдеться і про російську продукцію. Чому вдруг общественна організація вирішила підтримати час бизнес потому что у нас до сих пор на третьем ну, уже на четвертом до да, году войны вот такие вот узлы российские завозятся в украину до сих пор и оплачиваются из государственного бюджета и при этом у нас есть свои аналоги украинские для разных степеней мобильности мы вот это до сих пор покупаем в россии и мы уже знаем в якому об'ємі, ми вже знаємо, через кого, і ми вже знаємо, яким образом. Втім, незважаючи на таку ситуацію, столичний науково-дослідний центр протезування та реабілітації людей з особливими фізичними можливостями намагається працювати й надалі. На підприємстві також заявили, що в майбутньому готові відкрити своє представництво і в Одесі. Головне, кажуть, щоб уряд почав підтримувати своїх виробників. Сергій Козачинський, Роман Прийомихов, «Факти».